Y bueno, pudimos llegar a unos acuerdos para que donde el expresidente Martín Vizcarra se pronunció el tan anhelado proyecto de viviendas, agua, desagüe, pistas, veredas. Y bueno, hasta el día de hoy, lamentablemente, todo está en un nombre, pero hasta el día de hoy aún claro. todavía no se cumple Carlos. esta gran promesa. Vamos a conversar con Carlos Paz Valencia, él es dirigente de Santa Rosa Curamori, el Bajo Piura, uno de los distritos más afectados. Ellos perdieron, lo perdieron todo, y las autoridades lo, los trasladaron a un desierto en Piura para empezar una nueva vida. Han pasado cinco años y estos poblados no tienen servicios básicos. Pero mejor conversemos con Carlos Palacios, que nos convente cuál es la problemática que tienen al cumplirse cinco años de esa tragedia en Piura. Carlos, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido a Exitosa Perú. Bueno, muy buenos días, agradeciendo primeramente a Dios por su un día más de vida. Y bueno, mi nombre es Carlos Paz Valencia, soy ex dirigente de... El nuevo pueblo Santa Rosa, kilómetro 980, Panamericana, Piura Chiclayo, Curamori. Eh, bueno, eh, como también presidente de la PAFA, de la Asociación de Padres de Familia 2878 de esta nueva población. El que le habla viene pues del, de un pueblo san, llamado Santa Rosa, del distrito de Curamori, a dos, tres kilómetros al lado de izquierdo del río, donde bueno, perdimos todo, como dijo usted, pues no. Ese fue ese día, fue tan lamentable, fue tan lamentable porque no nos dio opción a nada, nuestros animalitos, la agricultura, la casa, las cosas, todo. Dejamos ir por salvar también a nuestra, a, a nuestros hijos, a, nuestros, a nuestra familia, como se dice. Y bueno, fue trágico, muy duro, y hoy pues en, el, en un nuevo pueblo, eh, en el desierto, donde bueno, eh, gracias a Dios pudimos entablar un gran convenio a través de la llegada del presidente, la, del ex presidente en ese entonces Martín Vizcarra, el ex gobernador Reinaldo Gilves, y se hizo un convenio acá para poder nosotros solucionar los temas que tanto nos aquejaban. Es un desierto eh, con tierras de propiedad privada, lamentablemente son privados, y bueno, pudimos llegar a unos acuerdos para que donde el expresidente Martín Vizcarra se pronunció el tan anhelado proyecto de viviendas, agua, desagüe, pistas, veredas. Y bueno, hasta el día de hoy, lamentablemente, todo está en un nombre, pero hasta el día de hoy aún claro. todavía no se cumple Carlos, esta gran promesa. Carlos, ¿en qué condiciones son las que viven ustedes en estos momentos en, en el desierto eh, que fueron trasladados justamente eh, luego de ser afectados por el desborde del río Pira? Usted debe imaginar por lo menos la situación en nosotros en que vivimos. Es un desierto, como usted lo dice, lleno de arenales, el semejante sol, la inclemencia del sol que nos aqueja, el calor eh, por las noches las enfermedades, no tenemos un puesto de salud, no tenemos eh, luz, no tenemos agua, no tenemos agua por el Estado, como se dice, ¿no? Entonces, eso hace que, por ejemplo, también nuestros niños no puedan tener un buen colegio, el sufrimiento de la pandemia, eh, los niños en clases virtuales no tener esa energía para poder recargar sus celulares, totalmente un caos y un sufrimiento tan amargo y duro que vive nuestra población. La reconstrucción, las mejores condiciones que nos ofrecieron el Estado, las autoridades, nunca llegó. Podemos decir que pudo iniciar. A través de este convenio que hubo, porque como propiedad privada, al convenio de entre el Ministerio de Vivienda y la municipalidad, la empresa privada que queda la población donde se acordó a pagar un sol el metro cuadrado para que pueda intervenir el Estado. De eso se han comenzado las, las viviendas. Pero ¿por qué no se ha comenzado todavía? Aquí hay un ordenamiento de un gran proyecto eh, para el beneficio de la población. 
sí. pero por desconocimiento es, es entendible eh, la situación que ustedes están pasando Carlos no, Sol, no solamente quiero que, te, que, que, que me digas una reflexión que hoy se cumple cinco años de esta tragedia que se vivió en carne propia cientos de piuranos bueno, eh, pedirle a las autoridades que se pongan lo que se pongan a, a los pies o a la altura de la gente que vive sufriendo estas situaciones de inclemencia acá en el desierto de Curamori, que el Ministerio de Vivienda, el gobernador regional, como muchos lo han dicho, nunca se ha acercado a visitar los pueblos, sus necesidades, al, al local y que todo ello, eh, bueno, se haga un, un solo una sola un solo conjunto y se acerquen a esta población para de una vez por todas acelerar y el Ministerio de Vivienda acelere los proyectos queda, de una vez claro, por todas porque queda, queda claro el, 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 el pedido Carlos y, y lamentamos de... esta terrible situación luego de cinco años lo que ofrecieron no se, no se, no se cumplió a su, a su cabalidad 6 y 15, muchas gracias Carlos Carlos Valencia eh, uno de los damnificados desde el borde de Río Pira